nie jest to film o przyjacielu tej właśnie papugi, tylko o rybie, która słowo papuga ma w nazwie. Wypatrując papug zwykle odruchowo spoglądamy ku wierzchołkom drzew. Dziś jednak muszę zanurzyć się pod wodę, by spotkać stworzenie, które jest bohaterem naszego dzisiejszego filmu. To papuzia ryba. Zobaczmy, jakie ma cechy wspólne z naszymi pierzastymi przyjaciółmi. Papuzia ryba to dosłowne tłumaczenie z języka angielskiego. Jej polska nazwa brzmi papugoryba. Sunące w głębi oceanu papugoryby wyglądają podobnie majestatycznie jak latające w przestworzach ary. Oba te stworzenia żyją jednak w zupełnie skrajnych środowiskach. Papugoryby to duża rodzina ryb żyjących w rafach koralowych ciepłych wód oceanicznych. A taką najbardziej łączącą je cechą wspólną jest dziób. Papugoryby mają zęby przypominające twardą płytkę i taki układ szczęk, który przypomina dziób papugi. Stąd jej nazwa. Tymi silnymi zębami odłamuje pokryte glonami kawałki koralowców. Z powodu swoich specyficznych preferencji pokarmowych w akwarystyce jest trudna do utrzymania. Nie należy mylić jej z często występującą w domowych akwariach pielęgnicą papuzią. To dwie zupełnie różne ryby. Papugoryby są rybami niezwykłymi. I to nie tylko z powodu ich wspaniałego ubarwienia, dzięki któremu można porównać je z naszymi pierzastymi przyjaciółmi. Zwykle to bajecznie kolorowe i kontrastowe ubarwienie papugoryb jest zmienne, nawet w obrębie jednego gatunku i zmienia się wraz z ich wiekiem. Zdobywanie pokarmu przez papugoryby wymaga ogromnych ilości energii. Dlatego nocą muszą odpoczywać. Aby ukryć swe jaskrawe ubarwienie przed drapieżnikami, niektóre gatunki papugoryb wytwarzają ze śluzu kokon, który owija całe ich ciało w czasie snu. U samców niektórych gatunków występuje garb tłuszczowy na czole, co sprawia, że ich wygląd jest naprawdę groźny. Co ciekawe, większość gatunków papugoryb jest dwupłciowa. Rozpoczynają swoje życie jako samice, a kończą często jako samce. Żyją w grupach przypominających haremy, złożonych z samic i jednego dominującego samca. Po jego śmierci kolejnym liderem zostaje najsilniejsza i największa samica, która przechodzi wtedy zmianę płci i ubarwienia. Niektóre gatunki osiągają długość 130 cm. Papugo ryby są roślinożerne. Ich pokarm stanowią glony i polipy koralowców. Na ich skubaniu spędzają 90% swojej dziennej aktywności. Odłamują pokryte glonami kawałki koralowców i mielą je za pomocą dodatkowych szczęk gardłowych, następnie trawią i wydalają, produkując w ten sposób piasek koralowy, który jest wyrzucany przez fale na brzeg, tworząc białe, piaszczyste plaże i małe wyspy. Jedna papugoryba potrafi wyprodukować rocznie średnio nawet ponad 100 kg piasku. Tak więc ten piękny piasek, po którym chodzimy na plaży, to nic innego jak kupy papugoryb. Papugoryby pełnią ogromnie istotną rolę w życiu raf koralowych. Ilość żywych polipów koralowców, które konsumują, jest bardzo niewielka w stosunku do ilości glonów, które zeskrobują głównie z martwych koralowców. A trzeba wiedzieć, że na rafie koralowej toczy się ciągła walka między glonami morskimi i koralowcami. Rywalizują one o miejsce i światło. Niewątpliwie papugoryby są w tej walce z przymierzeńcami koralowców. Działają jak kosiarki do trawy, nie pozwalając, aby szybko rozprzestrzeniające się glony morskie pokryły wolno rosnące koralowce. Oczyszczają one koralowce z glonów, dając dostęp do światła, co pozwala im szybciej rosnąć. Niestety, papugoryby są odławiane w nadmiernych ilościach. Dlatego większość raf na kuli ziemskiej jest obecnie przyduszona przez glony. Ekolodzy zrozumieli już, że aby chronić rafy, trzeba w pierwszej kolejności chronić papugoryby. Niektóre ich gatunki zostały już umieszczone w Czerwonej Księdze przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Podobnie jak wiele gatunków naszych pierzastych przyjaciół, papug. Niektóre kraje prowadziły już lokalne przepisy zakazujące połowów na rafach i używaniu do połowów pułapek, harpunów i broni pneumatycznej. Jednak nadal papugoryba jest nadmiernie odławiana i w wielu krajach stanowi królewski przysmak. 
W Japonii na przykład mięso papugorem jest tak popularne, że można je kupić na prawie każdym ulicznym straganie z żywnością. Papugoryba jest tam ulubioną rybą używaną do przygotowywania sashimi, popularnego japońskiego dania, którego głównym składnikiem jest pokrojone w kostkę lub plasterki mięso surowej ryby. Aby ludzkość zachowała zdrowe rafy koralowe, obfite w piasek plaże i wspaniałe widoki podczas drukowania, powinna przestać jeść papugoryby. Pocieszające jest, że świadomość restauratorów zmienia się. Można spotkać restauracje, takie jak na przykład ta, które chlubią się tym, że papugoryb nie podają.